నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అప్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ అంటే మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండే కొద్దీ ఖచ్చితంగా మనం దాంట్లో సక్సీడ్ అవుతాము ప్రయత్నించాలంతే ప్రయత్నాన్ని మాత్రం మానద్దు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సరే నిన్న మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ ఉండేటటువంటి ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉండేటటువంటి స్లైడ్ అనేది మిస్ అయిందండి అందువల్ల మనకు అది అప్లోడ్ అవ్వలేదు మనం ఇవాళ నుంచి మామూలుగా మన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తామో అలానే ఇద్దాము నిన్న బై మిస్టేక్ అది అలా అయింది మరి వాళ్ళకి మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ని ఒకేసారి ఎత్తివేయడం సాధ్యం కాదు అంటున్నారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరి ఈ సందర్భంలో మరి లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడం ఎలా ఉండాలి ఏంటి మిగిలిన పొలిటికల్ పార్టీస్తో ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అనేది వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా చేపట్టడం జరిగింది మరి దాంట్లో ఏమంటున్నారు ఇది మనం చూడాల్సింది గవర్నెన్స్లో చదువుకుందాం సో ఎప్పుడైనా సరే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గవర్నమెంట్ అన్నది ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ని ఇంపోజ్ చేసిందండి లాక్డౌన్ని ఇంపోజ్ చేసింది మరి లాక్డౌన్ ఇంపోజ్ చేసినప్పటికీ మనకి అప్పటికప్పుడు ఫోర్ అవర్స్ టైం వ్యవధితోనే మనకి చేశారు లాక్డౌన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మరి ఇప్పుడు మనము లాక్డౌన్ తీసేసేటప్పుడు సడన్గా తీసేస్తే దాని వచ్చే ఇంపాక్ట్ అన్నది లాక్డౌన్ సడన్గా వేసినప్పటికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానికోసం ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి పదం ఏంటి క్యాలిబరేటెడ్ ఎగ్జిట్ అని చెప్పి అంటే ఆచి తూచి అడుగు వెయ్యాలి అన్ని ప్రాంతాల్లో కాదు ఎక్కడైతే ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్కువ రోజులు కొనసాగేలాగా ఎక్కడైతే తక్కువ కేసులు ఉన్నాయో అక్కడ తీసేసి జాగ్రత్తలు తీసుకునేలాగా ఉండాలి అని అంటున్నారనమాట అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా అవే చెప్తున్నాయి ఒకేసారి వద్దు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిట్ అనేది ఉండాలి ఈ ఎగ్జిట్లో మరి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నది ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి గవర్నమెంట్ అన్నది ముందే అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని అప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ బయటికి రావాలి అన్నట్టుగా ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లో మిగిలిన పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే దీనికే సంబంధించి కేరళ అన్నది ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని నియమించింది కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని నియమించి ఇదిగో కర్బ్స్ అంటే లాక్డౌన్ ఉందే దాన్ని ఏ విధంగా ఎత్తివేయాలి అని అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటిది త్రీ ఫేజెస్లో మనం దీన్ని తీసేయాలి అని ఆ స్టేట్గా ఆ స్టేట్ అండి ఇందాక మనం చదువుకుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావాలి అని ఇక్కడ స్టేట్స్ అనేవి తనకు తాముగా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నాయి ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అంది ఇదిగో మూడు స్టేజెస్ అనేవి ఉండాలి అని మూడు స్టేజెస్కి కొన్ని క్రైటీరియాని పెట్టి ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి చేయొద్దు అని కూడా పెట్టి ఇదిగో చూడండి ఫేజ్ వన్లో ఎలా ఉండాలి ఫేజ్ టూలో ఎలా ఉండాలి ఫేజ్ త్రీలో ఎలా ఉండాలని చెప్పారు సో సేమ్ థింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా ఇలానే ఉండాలి ఒక టెక్నికల్ కమిటీ అనేది ఉండాలి ఆ టెక్నికల్ కమిటీ అనేది కూడా మనకి టెక్నికల్ కమిటీ అనేది ఈ విధంగా ఏ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఫేజెస్ ఫేజ్ వైజ్గా చూసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి కానీ దీనికి ఖచ్చితంగా స్టేట్స్ యొక్క హెల్ప్ అయితే కావాలి సో స్టేట్స్ యొక్క నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకున్నాక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది లాక్డౌన్ని ఏ విధంగా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అన్న దాని గురించి డెసిషన్ అనేది తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జిట్ ప్లాన్ అన్నది నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఫోకస్ అన్నది కాంట్రాక్ట్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ మీద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడం మీద ఉంది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుందాం మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి స్ట్రాటజీ ఏంటి లాక్డౌన్ వల్ల మనం చేయాలనుకున్నది ఏంటి కంటైన్మెంట్ కేసులు ఎక్కువగా రాకుండా తగ్గించడం ఇప్పుడు కేసులు అయితే పెరుగుతూ వచ్చేసాయి నాలుగు వేలకు పైగా కేసులు అనేవి నమోదైపోయినాయి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరైతే ఈ వ్యాధి సోకిన వాళ్ళు ఉన్నారు వైరస్ సోకిన వాళ్ళు ఉన్నారో మరి వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ ఎవరెవరితో వాళ్ళు మాట్లాడారు సో ఈ కాంటాక్ట్ని ట్రేస్ చేయడము ట్రేస్ చేసాము మరి ఎక్కువ మందికి పాజిటివ్ వస్తే అప్పుడు ఎలాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది సెటప్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ కానివ్వండి క్వారంటైన్ సెంటర్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ ఐసీయూ వార్డ్స్ కానివ్వండి ఇవంతా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సెటప్ చేసుకోవడం సో మనం ఈ ఫేజ్లో ఉన్నాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా మనకి ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వచ్చేసి ఇంకా లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టేజ్లోనే ఉంది ఇంకా మనము స్టేజ్ త్రీకి వెళ్ళలేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట
వాళ్ళు రిటర్న్ అవుతారు ఇండియాకి కాకపోతే ముందు ఈ రిటర్న్ అయ్యే పాలసీ ఏంటో గవర్నమెంట్ ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాతే అంటున్నారు దీనికి సంబంధించి దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం సోషల్ జస్టిస్ కింద వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏమైంది పదిహేడు వేల మంది ఎవరైతే రకరకాల షిప్పుల్లో పనిచేస్తూ లేదా ట్రైనింగ్ కోసం వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానివ్వండి లేదా కొంతమంది ఇరాన్లో ట్రైనింగ్ కోసం కూడా వెళ్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ ట్రైనింగ్ కోసం కానివ్వండి మన షిప్స్లోనే కాదు విదేశాలకు సంబంధించిన షిప్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలాగ పదిహేడు వేల మంది ఉన్నారు మరి వీళ్ళని రిటర్న్ రిటర్న్ తీసుకొని వచ్చే పాలసీ ఏంటి అన్నది ఆలోచిస్తే ప్రస్తుతానికి కేసుల సంఖ్య బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే తక్కువ ఉంది ఎలాగో వాళ్ళకి సేఫ్టీ అనేది ఉంది సేఫ్టీ ఉంది ప్లస్ బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఏవైతే ఉండాలో వాళ్ళు ఉండడానికి ఆ బేసిక్ నెసెసిటీస్ కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేకుండా ఉంది అందువల్ల వాళ్ళని ఇప్పుడే తీసుకొని వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే చేయట్లేదు కానీ ఖచ్చితంగా పాలసీ అన్నది ముందు డిసైడ్ అవ్వాలి అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత తీసుకొని వస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఎస్పెషల్గా ఇరాన్లో చాలా వేల మంది ఇలా ఇరుక్కొని ఉన్నారు మన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎంపీ ల్యాడ్స్ స్కీమ్కి సంబంధించినటువంటిది దీన్ని మనం గవర్నెన్స్ కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఏం అనౌన్స్ చేసింది ఇదిగో ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేటటువంటి ప్రభుత్వంకి సంబంధించిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద ప్రతి ఎంపీకి కూడా మనకి ఐదు కోట్ల రూపాయల మనీ అనేది ఉంటుంది సో వా ప్రతి సంవత్సరం దాన్ని ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో వాళ్ళు డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్కి రికమెండ్ చేయొచ్చు అని ఉంది దాన్ని మరి వెనక్కి తీసేస్తున్నాం రెండు సంవత్సరాల వరకు అన్నారు దానివల్ల ఏడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు అనేది ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో మనకి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా సిఎఫ్ఐలోకి వెళ్తుంది దీన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఫైట్ చేయడానికి ఈ ఫండ్ వాడుకోవచ్చు అన్నారు మంచిదే కానీ కొంతమంది ఏమన్నారు ఇప్పుడు ఎంపీస్కి వాళ్ళు లెజిస్లేచర్లో పార్లమెంట్లో చట్టాలు పాస్ చేస్తారు తర్వాత ఏం వర్క్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి వాళ్ళు కాన్స్టిట్యుయెన్సీని వాళ్ళు ఎలా చూసుకోగలరు ఇలాంటివి ఉంటేనే కదా సో ఆ గుడ్ విల్ రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఎలా ఉండగలరు ఇది ఉంటేనే సో అలాంటప్పుడు దీన్ని తీసేస్తే ఎలాగా సో రిమూవల్ అన్నది కరెక్టేనా అని అడిగినప్పుడు దీని గురించి ఏం చెప్పారో చూడాలి దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకటి అసలు ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉండాలి అవన్నీ డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరు ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఇక్కడ పవర్స్ ఎవరికి ఇచ్చాయి ఎంపీ అంటే ఎవరు లెజిస్లేచర్ అంటే ఇది సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేటటువంటి ఆ ప్రిన్సిపల్కి అగేనెస్ట్ కదా రెండోది సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది ఈ ప్రాజెక్టులు ఏమో ఇస్తున్నారు మానిటరింగ్ సరిగా అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మరి మానిటరింగ్ ఎలా సరిగా చేయాలి మూడోది ఫినాన్షియల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అని చెప్పి దీని మీద చాలా కంప్లైంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి నాలుగోది సెకండ్ ఏఆర్సి అన్నది కూడా ఇదిగో ఎంపీ ల్యాడ్స్ స్కీమ్ అవసరం లేదు అసలు సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్లేస్లోకి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు దీన్ని తీసేయండి అని చెప్పారు సో మరి ఈ కంటెక్స్లో ఎంపీ ల్యాడ్స్ స్కీమ్ అసలు అవసరమా లేదా అని చూసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది వచ్చింది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒకసారి చూసుకోవాలి మరి ఆ స్కీమ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ఈ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అని అంటాము ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఐదు కోట్ల రూపాయల ఫండ్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది మరి ఎవరు ఈ రికమెండ్ చేయొచ్చు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ మెంబర్స్ రికమెండేషన్స్ చేయొచ్చు వర్క్లో లోక్సభకు సంబంధించి ఎలక్టెడ్ మెంబర్ అయితే ఆ పర్సన్ ఏ కాన్స్టిట్యూ నుంచి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఎన్నిక ఇవ్వబడ్డారో ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోనే వర్కులు రికమెండ్ చేయాలి రాజ్యసభ మెంబర్ అయితే ఆ డిస్ట్రిక్ట్లోనే ఆ పర్టికులర్ కాన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయినా సరే ఆ స్టేట్లోనే రికమెండ్ చేయాలి ఎవరు ఎలక్టెడ్ అయితే అదే నామినేటెడ్ లోక్సభ మెంబర్ అనుకోండి లేదా నామినేటెడ్ రాజ్యసభ మెంబర్ అనుకోండి ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో అయినా ఏ స్టేట్లో అయినా కంట్రీలో రికమెండేషన్స్ చేయొచ్చు కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది మానిటరింగ్ చేసుకుంటుంది కానీ దీనివల్ల ఇందాక అన్నట్టుగా మానిటరింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందుకని దీన్ని రీవిజిట్ చేయాలి అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మనకి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో తెలుసు ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్న కొంతమందిని డీటెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్న ఏమైం
సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్న ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అబ్రగేట్ చేస్తున్నామని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దాంతో వైలెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి లాక్డౌన్ని ప్రకటించి చాలామంది లీడర్స్ని పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ పిఎస్ఏ అనేటటువంటి చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చాలామంది ఇంకా అరెస్ట్లోనే ఉన్నారు కొంతమందిని హౌస్ అరెస్ట్లో చేయడం జరిగింది మరి ఇంతకుముందు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మహబూబా మిఫ్ ముఫ్తి సో ఆవిడ్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హౌస్కి మార్చారు మరి హౌస్కి మార్చి ఇప్పుడు కూడా అరెస్ట్లోనే ఉంచడం కరెక్టేనా ఇప్పటికే అందరూ ఆల్రెడీ లాక్డౌన్లోనే ఉన్నారు కదా సో గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ అన్నది హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద వీటి మీద పెట్టాలి సో వాళ్ళ యొక్క లీడర్స్ని బయట ఉంటే అట్లీస్ట్ బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఉండాలి అంటున్నారనమాట లోకల్ లెవెల్స్ వరకు డీసెంట్రలైజేషన్ ఉండాలి అంటున్నారు మరి దీన్ని మనం పాలిటీలో చదువుకుందాం దేనికి డీసెంట్రలైజేషన్ అంటున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రతి మనకు తెలుసు అండి డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే మన రాజ్యాంగం ద్వారానే సెంటర్ స్టేట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయబడ్డాయి తర్వాత సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ కింద లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనే వాటిని తీసుకొని రాబడ్డాయి అవునా మరి సెంటర్కి స్టేట్స్కి పవర్స్ని డివైడ్ చేసేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సెవెంత్ షెడ్యూల్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏ పవర్స్ ఎవరికి చెందుతాయి సెంటర్ కా స్టేట్స్ కా అని డివైడ్ చేయబడి ఉందన్నమాట మరి ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెంటర్ అనేది ఇన్వోక్ చేసి ఇదిగో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పింది దానికంటే ముందే ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ కింద ప్రతి చాలా రాష్ట్రాలు అనేవి ముందే ఈ ఎపిడమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయన్నమాట మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రతిసారి స్టేట్స్ అనేవి సెంటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు స్టేట్స్ కంటూ వాటికి ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండాలి మనకి ఎక్కువగా యూనిటరీ యూనిటరీ టిల్ట్ ఉంటుంది అంటే యూనిటరీ అంటే ఏంటి సెంటర్స్కి చూడ్డానికి ఎక్కువ పవర్స్ ఉన్నట్టు ఉంటాయి స్టేట్స్తో పోలిస్తే కరెక్టే కానీ అది ఇచ్చిన కంటెక్స్ట్ వేరు ప్రతిసారి సెంటర్ మా మీదే డిపెండ్ అవ్వాలి స్టేట్స్ అన్ని అని అనుకోకూడదు వాటికి ఉండాల్సిన ఇండిపెండెన్స్ వాటికి ఉండాలి అని అన్నారనమాట మరి దీనికి సంబంధించి ఏం ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారో నేను నోట్ చేసి పెట్టాను అవి చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ చాలా మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఇంకా మన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కంటే ముందే ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిట్ నైన్ సారీ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ నేను బుక్ చేశారు కానీ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఫండ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా యాక్సెస్ లేవు పబ్లిక్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డిఫరెంట్ లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉండడము సప్లై చైన్స్ ఎస్పెషల్గా ఎసెన్షియల్ గూడ్స్కి సంబంధించిన సప్లై చైన్స్ డిస్టర్బ్ట్ అయిపోయాయి ఎకనామిక్ అన్సర్టనిటీలో పడ్డాయి మరి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో సెంటర్ అనేది ఫెడరల్ స్పిరిట్ని కాపాడాలి ఫెడరల్ స్పిరిట్ సమాఖ్య సిస్టమ్ని కాపాడాలి ఫెడరల్ స్పిరిట్ని కాపాడాలి అంటున్నారు మరి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో ఎక్కువ పవర్స్ అనేవి స్టేట్స్కే ఉన్నాయి ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది మనకి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది గ్రాంట్స్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ సెంటర్కి ఉన్నటువంటి ట్యాక్సులు అన్నీ స్టేట్స్కే ఇవ్వండి అని ట్యాక్సులు ఏమో పెంచాయి గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం తగ్గించేసాయి సో అదొక ప్రాబ్లంగా ఉంది జిఎస్టీ పెండింగ్ ఉన్నాయి కంపెన్సేషన్ ఇస్తామన్నారు ఇంకా పే చేయలేదు ఇప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని అబ్రిగేట్ చేయడం కానీ మనీ బిల్స్గా కొన్ని బిల్స్ని పాస్ చేయడం కానీ సో ఈ విధంగా చాలా వాటిలో ఫెడరల్ సిస్టమ్ని పట్టించుకోవట్లేదు సెంటర్ అన్న కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోవిడ్ సిస్టమ్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఓన్లీ సెంటర్ మాత్రమే అనుకుంటే ఏమన్నా చేయగలదా లేదు సెంటర్ ప్లెట్ స్టేట్స్ రెండు ఉండాలి ఈ విధంగానే మనం ముందుకెళ్ళాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యింది కరోనా వైరస్ మరి అది రూరల్ ఏరియాస్కి షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ అయితే అప్పుడేంటి పరిస్థితి అక్కడ ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఎదుర్కోవాలి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం గవర్నెన్స్ కింద చదువుకోవచ్చు పాలిటీ కింద కూడా చదువుకుంటామన్నమాట ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అర్బన్ సెంట్రిక్గా అంటే ఎక్కువగా మనకి ఎందుకు వచ్చింది కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అయింది ఇంటర్నేషనల్గా డొమెస్ట్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అందుకని అది అర్బన్ సెంట్రిక్గా ఎక్క
అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి లాక్డౌన్ ఎత్తివేయగానే రూరల్ ఏరియాస్కి షిఫ్ట్ అయిపోతారు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి రూరల్ ఏరియాస్కి వస్తుంది ఆ రూరల్ ఏరియాస్కి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అన్నది ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ అనమాట అప్పుడు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటి మనకున్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ గ్రామ సభాస్ అనే ఉన్నాయి రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ గ్రామ సభాస్ని వాడుకోవాలి ఈ పంచాయత్స్ని గ్రామ సభాస్ని వాడుకుంటూ దాని ద్వారా అవేర్నెస్ని జనరేట్ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం చేపట్టాలి అవేర్నెస్ జనరేట్ చేయడానికి కానివ్వండి ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని కానీ రూరల్ ఏరియాస్ ఎందుకు మోస్ట్ వల్నరబుల్ అంటారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా అర్బన్ ఏరియాస్తో పోలిస్తే తక్కువ ఎక్కువ మంది ఒకటే చోట ఉంటారు సో కొహెసివ్గా లివింగ్ కొహెసివ్ ఎక్కువ మంది ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉండడము ప్లస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇష్యూస్ ఉండడము సో ఇవన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి మరి హెల్త్ సర్వీసెస్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకుంటూ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నది కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ గమనించండి ఎందుకు రూరల్ ఏరియాస్ మోర్ వల్నరబుల్ అంటున్నారు త్రీ కండిషన్స్ చూడండి కామన్ వాటర్ పాయింట్స్ ఉండడము హాస్పిటల్స్ దూరంగా ఉండడము స్మాల్ సైజ్ హౌస్ హోల్డ్స్ నుంచి లార్జ్ సైజ్ హౌస్ హోల్డ్స్కి మారడము ఇలాంటి టైంలో పంచాయత్స్ గ్రామ సభాస్ అనేవి అవేర్నెస్ని జనరేట్ చేయడానికి ఐసోలేషన్ కండిషన్స్ని సెటప్ చేయడంలోనూ సోషల్ సెక్యూరిటీ గవర్నమెంట్ పీడిఎస్ ఇలాంటివి స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడంలోనూ యూజ్ అవుతాయి మరి ఏం చేయాలంటారు ఏం సొల్యూషన్స్ తీసుకొని రావాలంటారు ఒక మోడల్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని రూరల్ ఇండియాలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంచాయత్స్ని ఉపయోగించి కేరళ అనేది కొన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటుంది సో అలాంటివి మనం ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అన్నది చేపట్టడానికి చేపట్టే విధంగానూ మనం చూసుకోవచ్చు ఎస్హెచ్జీస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేది దీంట్లో మనకి హెల్ప్ అవుతాయి రిలీఫ్ రిలీఫ్ ఏదైతే రిలీఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవి రీచ్ అయ్యే విధంగా చూడాలి పంచాయత్ ద్వారానే అది వెళ్ళేలాగా చూడాలి డిఫరెంట్ ఫూ ఫుడ్ని రైల్వే కోచెస్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ని రైల్వే కోచెస్లోనూ ఐసోలేషన్ వార్డ్స్గా రైల్వే కోచెస్ని వాడుకోవడంలోను వీటిని చూసుకుంటూ మరి రూరల్ ఇండియాలో రాబోయేటటువంటి క్రైసిస్ని ఫేస్ చేయడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి అది ఇక్కడ ఆర్టికల్లో చెప్పినటువంటి విషయం అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఏంటో ఫినాన్సింగ్ ది పాండమిక్ రెస్క్యూ ప్యాకేజ్ మరి విశ్వ మహమ్మారి వ్యాప్తించిన టైంలో రెస్క్యూ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు మరి దాని డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫినాన్సింగ్ ఎలా వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందామండి ఇక్కడ రెండు సొల్యూషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఒకటి గవర్నమెంట్ అనేది జీడీపీ లింక్డ్ బాండ్స్ అంటే బాండ్స్ని ఇష్యూ చేసి ఇదిగో జీడీపీ గ్రోత్ రేట్ని బట్టి దానికి బాండ్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మారుస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పచ్చు చాలా దేశాలు ఆల్రెడీ వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చాయి అదొకటి సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దగ్గర చాలా ల్యాండ్ కానివ్వండి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సులు కానివ్వండి అసెట్స్ ఉన్నాయి ఆ అసెట్స్ని వాడుకోవచ్చు మానిటైజేషన్ అన్నెసెసరీవి ఏవైతే వాడుకోవచ్చు అనుకుంటామో ఆ అసెట్స్ని మానిటైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికే ఆర్బీఐ అనేది చాలా మెజర్స్ తీసుకుంటుంది ఇంకా ఆర్బీఐని స్ట్రెస్ చేసుకోకుండా ఆర్బీఐని ఇండిపెండెంట్గా ఉంచడము ఈ మూడు కనుక చేసుకోగలిగితే మనము కొంచెమైనా మన యొక్క సిస్టంలోకి ఫినాన్సింగ్ సిస్టమ్స్ని తీసుకొని రావచ్చు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ గమనించండి రెస్క్యూ ప్యాకేజ్ అనేది ఉండాలి మరి దానికి జీడీపీ లింక్డ్ బాండ్స్ పిఎస్యూస్ యొక్క ఎక్సెసివ్ లిక్ లిక్విడిటీ మానిటైజింగ్ చేయడము సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండియా యొక్క సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఇండిపెండెంట్గా ఆర్బీఐని వదిలేయడము ఇవి మనం చేయాల్సిన పనులు అని ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నో లాక్డౌన్ ఫర్ అబ్యూజ్ ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం ఏంటి అంటే ఇది విమెన్ ఇష్యూస్లో చదువుకుందామండి ఇండియన్ సొసైటీలోనూ నార్మల్గా సోషల్ జస్టిస్లోనూ చదువుకుంటాము షాడో పాండమిక్ నిన్న మనం చదివాం ఈ పదం గురించి షాడో పాండమిక్ అంటే ఏంటి మనకి బయటికి కనిపించే మహమ్మారి కో కరోనా వైరస్ అయితే కనిపించకుండా షాడోలాగా వెంటాడుతున్నది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఎవరు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది విమెన్ సో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు దాన్ని మరి అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలు ఎదుర్కోవాలి అంటున్నారన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాయని చెప్తున్నారు నేను ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా మీకు చూపించట్లేదండి వీడియో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇవాళ అని చెప్పేసి 
సో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనేది పెరిగింది దానికి సంబంధించి కొన్ని మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ని జస్ట్ ఫామ్లో నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో పెట్టాను అవేంటో చూద్దామా ఎస్ ఇక్కడ గమనించండి మన నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే డేటాను చూస్తే ఇరవై నాలుగు శాతం విమెన్ రెండు వేల పదహైదు నుంచి పదహారు మధ్యలో ఇరవై నాలుగు శాతం అండి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు దాంట్లో రిపోర్ట్ చేసే తక్కువ మందే అని అంటున్నారనమాట ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఎవరైతే సర్వే చేపట్టారో వాళ్ళలో వ్యాలిడ్ రీజన్స్ అనే ఉన్నాయి కొట్టచ్చు ఆమెని వైఫ్ని అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నారు అంటే ఎంత నార్మల్గా మనం విమెన్ని కొట్టచ్చు అనుకుంటున్నామో ఒకసారి చూసుకోవాలి మరి ఎవరైతే లోయర్ వెల్త్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా కేసులు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మిగిలిన వాళ్ళు అలా సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు మరి ఏం చేద్దామంటారు ఏం చేద్దాం విమెన్ని నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో వీటిలో రిపోర్ట్ చేసే విధంగా చెప్పడము లాక్డౌన్ అన్నది వచ్చిన తర్వాత టీవీ ఎక్కువ చూస్తున్నారు కదా మరి దాంట్లో ఎన్సీడబ్ల్యూ ఇవి చెప్పగలగాలి ఇదిగోండి మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఈ నెంబర్స్కి సంప్రదించండి అలా చెప్పడము క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ రేషన్ సపోర్ట్ ఇవి ఇవ్వగలగడము సో మానిటరీ సపోర్ట్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇస్తామందో అవి ఇవ్వగలగడము ఇవన్నీ చూస్తాము ఓవరాల్గా చెప్తుంది ఏంటంటే ఏ ప్రమాదంలో పాండమిక్లో అయినా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళలో విమెన్ ఫస్ట్ ఉంటారు అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ అనేది వర్చువల్ మీట్ అంటే ఆన్లైన్ ద్వారా మీటింగ్ని చేపడుతూ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి క్లియరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టుగా మన ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్ట్రీ చెప్తున్నారనమాట సరే మరి దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎన్బిడబ్ల్యూఎల్ అంటున్నారు సో వాళ్ళు వర్చువల్ మీటింగ్ చేపట్టారు దానికి హెడ్గా ఎవరున్నారు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట సో దీంట్లో ఈ చాలా లెవెన్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి గో అహెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటున్నారు మరి ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్రాజెక్ట్స్కి మరి మనకి ఈ పర్మిషన్ కావాలి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఫారెస్ట్ని కానీ ప్రొటెక్ష ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్లో కానీ దాని గుండా వెళ్తున్నాయో వాటికి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ దీని యొక్క పర్మిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో వాళ్ళు చూసుకొని సబ్సీక్వెంట్గా ఒక లార్జ్ కమిటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్కి పంపిస్తారనమాట దాని నుంచి వైల్డ్ లైఫ్ ఈ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది వస్తుంది ఫైనల్ అప్రూవల్ అనేది సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అర్థమవుతుందా ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్కి మరి నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ దీని యొక్క పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే అటు ఫారెస్ట్ రీజన్ గుండా కానీ లేదా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి నేషనల్ పార్క్స్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ వీటి గుండా వెళ్ళేటటువంటి వాటి గుండా వెళ్ళైతే అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్స్కి ఖచ్చితంగా నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ యొక్క పర్మిషన్ ఉండాలి దీని చేరుగా ఎవరుంటారు మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా కొంతమంది ఇదిగో టైగర్ పాపులేషన్కి కరోనా వైరస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అంటున్నారు కదా అది కాదు అన్నిటికంటే పెద్ద ఇంపాక్ట్ పోచింగ్ అంటున్నారు పోచింగ్ అంటే ఏంటి ఇల్లీగల్గా జంతువుల్ని చంపి వాటి చర్మం కోసము మాంసం కోసమో తీసుకెళ్ళడం అనమాట సో పోచింగ్ అనేది ఎస్పెషల్గా లాక్డౌన్ తర్వాత బాగా పెరగడం జరిగింది నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఎన్టీసీఏ అనేది ప్లస్ వైల్డ్ లైఫ్ డివిజన్ వైల్డ్ లైఫ్ డివిజన్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద ఉంది ఈ వైల్డ్ లైఫ్ డివిజన్ ఎన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత కేసులు అనేవి బాగా పెరిగాయి కరోనా వైరస్తో ఈ బ్రాంగ్స్ అనేటటువంటి జూలో బ్రాంగ్స్ అనేటటువంటి యుఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి జూలో ఒక పర్టికులర్ టైగర్ చనిపోయింది దాంతో కరోనా వైరస్ వస్తుందేమో మన వాటికి కూడా అని భయపడుతున్నారు కానీ దానికంటే లార్జ్ నంబర్లో చనిపోయేది పోచింగ్ వల్లే దాన్ని ముందుగా మనం చూసుకోవాలి బండిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ అవ్వచ్చు కావేరీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అవ్వచ్చు నాగర్హోల్ టైగర్ రిజర్వ్ అవ్వచ్చు వీటన్నిట్లోనూ పోచింగ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట మరి వీటిని ఆల్రెడీ మనము ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే దాని కింద కాపాడుతూ వస్తున్నాం మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఏంటో వీటిని ఎందుకు పోచింగ్ చేస్తున్నారు ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే దాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో నైన్ టైగర్ రిజర్వ్స్తో దీన్ని మొదలుపెట్టాము ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ అనే దాంట్లో కోర్ బఫర్ స్ట్రాటజీ అనేది
బఫర్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఉండేటటువంటిది ఇక్కడ అసలు ఎటువంటి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని అలో లేదు ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ కోర్ రీజన్లో హయ్యెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది హయ్యెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కోర్ రీజన్లో ఉంటుంది బఫర్ రీజన్తో పోలిస్తే ఈ విధంగా ఉంటూ ఇది వచ్చింది కోర్ ఏరియాస్కి లీగల్ స్టేటస్ అనేది ఉంటుంది నేషనల్ పార్క్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అలాగనమాట బఫర్ రీజన్ మిక్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంటుంది మరి టైగర్స్కి థ్రెడ్స్ ఏమున్నాయి ఇండియాలో ఒకటి మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెండు హంటింగ్ పోచింగ్ ఇలాంటివి మూడు హ్యాబిటాట్ లాస్ అన్నది మరి టైగర్ సెన్సెస్ అనేది మన నంబర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటున్నారే నంబర్స్ ఎలా తగ్గిపోతున్నాయి అని మనకు తెలుస్తుంది పులుల యొక్క వాటి యొక్క నంబర్స్ని మనం గణిస్తామన్నమాట ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి దీన్ని తీసుకొని వస్తాము ఫోర్త్ది ఆల్రెడీ మనకి కంప్లీట్ అయింది ఫోర్త్ది ఎప్పుడైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దాని రిపోర్ట్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ రావడం జరిగింది మరి దీంట్లో ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి రెండు కలిసి సెన్సెస్ని తీసుకుని వస్తాయి మధ్యప్రదేశ్లో హయ్యెస్ట్ నంబర్గా ఉంది కర్ణాటక సెకండ్ హయ్యెస్ట్ నంబర్గా ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సాఫ్ట్ పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది వరల్డ్ వైడ్గా అంటున్నారు మరి సాఫ్ట్ పవర్ కోసం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట సో గ్లోబల్గా అటు డిప్లొమాటిక్గాను స్ట్రాటజిక్గాను ఎకనామిక్గాను ఈ కల్చరల్ టైస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మిగిలిన వాటన్నిటినీ ప్రమోట్ చేస్తాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుందాము ఇక్కడ మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా ఐసిసిఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీలో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది డిఫరెంట్ పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ దేనికి సంబంధించి ఎక్స్టర్నల్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ అంటే వేరే దేశాల్లో మన వాళ్ళు ఉంటారే లేదా వేరే దేశాలతో కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని వాటి కోసం ప్రోగ్రామ్స్ ఇది ఫార్ములేట్ చేస్తుంది కల్చరల్ రిలేషన్స్ని మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ని డీపెండ్ చేస్తుంది కల్చరల్ ఎక్స్చేంజెస్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది మరి ఇందాక నుంచి సాఫ్ట్ పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ అంటున్నారు ఏంటి అవి సాఫ్ట్ పవర్ అంటే మిగిలిన వాళ్ళని ఫోర్స్తో కాకుండా ఫోర్స్ కానీ కోయర్సన్తో కానీ వాళ్ళని ఒప్పించడం కాకుండా మిగిలిన పద్ధతుల్లో సో దాంట్లో కల్చర్ పొలిటికల్ వాల్యూస్ ఫారిన్ పాలసీస్ వీటిని వాడు ఒప్పిస్తే దాన్ని మనం సాఫ్ట్ పవర్ అని అంటాము ఇండియా అన్నది సాఫ్ట్ పవర్కి ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం ఎప్పుడు కూడా హార్డ్ పవర్ కంటే సాఫ్ట్ పవర్ మీదే రిలై అవుతామన్నమాట మిగిలిన దేశాలతో మంచి సత్సంబంధాలను కలిగి ఉండడం ద్వారా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి వైరస్ అనేది చాలా దేశాల్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇద్దరికీ కూడా సమానమైనటువంటి నంబర్స్లో వస్తే రెండు దేశాల్లో తప్ప అంటున్నారు ఏ రెండు దేశాల్లో మన ఇండియా పాకిస్తాన్లో తప్ప మిగిలిన దేశాలన్నింటిలో వైరస్ వ్యాప్తించిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా సమానంగా ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మన దేశంలోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మేల్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఫీమేల్స్తో పోలిస్తే అని అంటున్నారు అనమాట దీనికి స్పెసిఫిక్గా రీజన్స్ ఏంటి అన్నది మనకి ప్రస్తుతానికి తెలీదు బట్ ఈ నంబర్స్ అయితే మనకు తెలియడం జరిగిందనమాట సో కాకపోతే దీనికి రీజన్స్ ఏంటి జనరల్గా అని అనుకుంటున్నాము అంటే సోషో సోషలాజికల్ రీజన్స్ అని అనుకుంటున్నాం అనమాట అంటే మేల్ ఫీమేల్ గ్యాప్లో టెస్టింగ్స్ అనేవి గ్యాప్ ఉండడము లేదా ఎక్కువగా మేల్స్ అనేవాళ్ళు బయట బయట రావడము కంపారిటివ్లీ విమెన్తో పోలిస్తే వాటన్నిటి వల్ల ట్రావెలింగ్ ఇదంతా ఎక్కువగా విమెన్ కంటే మెన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇవి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్మీ వామ్ అటాక్ అనేది అస్సాంలో ఉన్నటువంటి క్రాప్స్ మీద జరగడం జరిగింది అంటున్నారు ఇంతకీ ఆర్మీ వామ్ అంటే ఏంటి ఏంటి అని చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అండి ప్లాంట్ డిసీజెస్ అన్న వాటి గురించి ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి పెస్ట్లు వీటి గురించి మనం దీన్ని చదువుకోవాలన్నమాట దీంట్లో ఆర్మీ వామ్ అన్నది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ అయినటువంటి అస్సాంలో మనం చూసాము అసలు ఇది ఏంటి ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అన్నది చూద్దామా ఇది ఒక క్యాటర్ పిల్లర్ అంటే మనకి లార్వా చిన్న చిన్న లార్వా ఉంటుంది ఈ లార్వా స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి క్యాటర్ పిల్లర్ ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ నుంచి మనకి మాత్ అంటే పురుగుగా మారుతుంది సో దీనికి ఇక్కడ రెక్కలు వస్తాయన్నమాట సో ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ స్టేజ్లో ఇది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఎయిటీ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ని వాటిని ఇది తినగలుగుతుంది అనమాట 
వెదర్లో చేంజెస్ అని వర్షం పడితే దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది కానీ వర్షం పడకపోవడము హాట్ వెదర్ అనేది ఇంకా ఉండడము వీటి వల్ల కూడా దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ క్రాప్ అనేది ఆల్రెడీ హార్వెస్ట్ చేసేసారు చాలా వరకు క్రాప్ హార్వెస్ట్ అనేది అయింది కాబట్టి రబీ క్రాప్ ఇప్పుడు కోస్తున్నది కొంచెం పెండింగ్ ఉంది దానికి ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చేమో కానీ లార్జ్ నంబర్లో క్రాప్ ఇంపాక్ట్ అవ్వదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఆమి వామ్ అటాక్ అంటే ఏంటో ఆమి వామ్ అటాక్ అన్నది ప్యాడీ అంటే వరి మీద ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇవి క్యాటర్ పిల్లర్స్ పెస్ట్ అటాకింగ్ క్రాప్స్ అన్నవి పెరుగుతూ ఉంది ఎస్పెషల్గా లాక్డౌన్ ఉండడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువైంది ఎందుకని సో మనం అవేర్నెస్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకొని రావడానికి కష్టం కదా ఇప్పుడు అవి మరి ఏం చేయాలి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసుకోలేకున్నాము దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఫార్మర్ యొక్క ఇన్కమ్ లాస్ అవ్వచ్చు రూరల్ డిస్ట్రెస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాకపోతే అస్సాంలో హార్వెస్ట్ సీజన్ లాస్ట్లో ఉందన్నమాట హార్వెస్ట్ సీజన్ ఎండింగ్లో ఉంది కాబట్టి పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్జిఓస్ అన్నవి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందాం ఎకానమీ అంటారు ఏంటి ఇక్కడ అవును ఎందుకంటే మనకి పీడిఎస్ సిస్టమ్ అని ఉందండి ఈ పీడిఎస్ సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకున్నటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్ బాడీ ఏంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇది ఓపెన్ మార్కెట్లో కొన్నిసార్లు సేల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట దాని దగ్గర ఎక్సెసివ్ స్టాక్ ఉన్నదాన్ని ఎవరికి సేల్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టేట్స్కి లార్జ్ లార్జ్ పీపీకి దీన్ని ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ అని అంటాము ఓపెన్ మార్కెట్లో సేల్ చేసేటటువంటి స్కీమ్ అనమాట ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్లో ఇంతకుముందు ఇద్దరికీ అలో ఉండేది ఎవరు వాళ్ళు ఒకటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వెళ్ళి ఎఫ్సీఏ దగ్గర వీటిని కొనుక్కోవచ్చు లేదా కొంతమంది రిజిస్టర్డ్ బల్క్ యూజర్స్ ఎవరు ఈ రిజిస్టర్డ్ బల్క్ యూజర్స్ అంటే ఫూ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఇలా ఉంటారు చూసారా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఫ్లోర్ మిల్స్ పిండి మిల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఎఫ్సీఏ అన్నది ఇదిగో మీరు కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో చాలామందికి కుక్డ్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడా దీనికోసం కొనుక్కుంటున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా మేము దీని కింద ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ కింద అమ్ముతాము కాకపోతే మీరు డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తూ ఉండాలి డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నది మానిటర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇదైతే అర్థమైంది కదా ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి బఫర్ కాకుండా బఫర్ అని ఇంత మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బఫర్ బఫర్ని మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉంటుందో దాన్ని అనమాట ఎఫ్సిఐ ముందుగానే బఫర్ని పెట్టుకుంటుంది ఆ బఫర్ కాకుండా ఉండదాన్ని ఇలాగా ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ ద్వారా అమ్ముతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ కింద ఉండే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాటి యొక్క ఖర్చులు ఎక్స్పెండిచర్ అంట ఆ స్పెండింగ్ మీద ఎక్స్పెండిచర్ మీద క్యాష్ క్రంచ్ ఉంది కాబట్టి క్యాప్స్ అనేవి విధించడం జరిగింది ఇదిగో ఇంత లిమిట్సే అని పెట్టడం జరిగింది అంటున్నారు దీన్ని మనం ఎకానమీ కింద చదువుకుంటాము మనకి ఏమవుతుంది బడ్జెట్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ అయింది కదండి మరి బడ్జెట్ పాస్ అయినప్పుడు క్వార్టర్ వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్ త్రీ అండ్ క్వార్టర్ ఫోర్ ఇలాగా క్యూ ఫోర్ వరకు ఉంటాయన్నమాట సో ప్రతి క్వార్టర్లోనూ ఇంత మనీ అని అలకేషన్ ఉంటుంది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదిగో క్వార్టర్ వన్లో మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన మనీ అలకేషన్లో ఇంత క్యాప్ అంటే ఇంత లిమిట్ పెట్టుకోండి ఆ పర్టికులర్ స్పెండింగ్ ఉంటే అర్జెంట్గా కొన్ని ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ విమెన్ ఇవి కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు లిమిట్స్ పెట్టుకోండి ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గించండి ఎందుకంటే తర్వాత ఖర్చు పెట్టండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో క్యాష్ క్రంచ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో ఫిఫ్టీ టూ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నవి వాటి యొక్క స్పెండింగ్ని రెస్ట్రిక్షన్ చేయడం చేయండి అని అడగడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అడగచ్చా ఇలాగా ఎస్ అడగచ్చు ఆ పవర్ అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంది సరే మరి నిన్న మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ విధంగా మరి మన కరోనా వైరస్ యొక్క పాండమిక్ని ఎదుర్కోవాలి ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది ఆల్రెడీ అన్నట్టుగా అడిగాము ఇక్కడ చూస్తే అది ఏంటి ఏం మెజర్స్ తీసుకున్నారు కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్ తీసుకున్నటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్
ఇప్పుడు కేరళలో కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ కానివ్వండి నిన్న రాజస్థాన్ ఉన్నాం భిల్వారా అక్కడ సో అలాంటివి మీరు రాయాలి ఆ నేమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి క్వశ్చన్లో అడిగాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కరోనా వైరస్ అనేది ఏంటో సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనము క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా అడిగింది ఏంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించే కదా సో దీని మీద ఎక్కువ రాయాలి స్కోప్ అనేది దీని మీద ఎక్కువ ఉండాలి సో దీని మీద మీరు ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎగ్జాంపుల్స్తో రాయాలి మరి ఇది ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్